నమస్తే డాక్టర్ వినీల గారి డైట్ ఫాలో అయ్యి చాలా మంది హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ లైఫ్ ని లీడ్ చేస్తున్నారు అది ఎవరు అని అంటే సెలబ్రిటీల నుంచి సామాన్యుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్న విషయం ఏంటంటే ఇంచ్ లాస్ చూస్తున్నాము వెయిట్ లాస్ చూస్తున్నాము ఒకవేళ మళ్ళీ వెయిట్ పెరిగినా మెయింటెనెన్స్ లో మళ్ళీ నార్మల్ అవుతున్నాము చాలా చాలా మంచి ఫుడ్ మాకు అందిస్తూ ఉన్నారు మేము ఎలా తగ్గాలో బాగా మాకు గైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు వినీల గారు అని చాలా మంది చెప్తున్నారు ఇందాక నేను అన్నాను కదా సెలబ్రిటీస్ కూడా తగ్గారని వన్ ఆఫ్ ద సెలబ్రిటీతో ప్రస్తుతం నేనున్నాను వారి యాక్టర్ కృష్ణుడు గారు వారు కూడా వినీల గారి డైట్ ఫాలో అవుతూ వెయిట్ లాస్ అయ్యారు ఇంచ్ లాస్ కూడా అయ్యారు ఇవన్నీ నేను చెప్పడం కాదు వారి మాటలోనే విందాం వారితో మాట్లాడేద్దాం హలో కృష్ణుడు గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు చాలా సంతోషం మీతో మాట్లాడడం మనం మనం వెయిట్ లాస్ జర్నీలో కలుసుకున్నాం అవునండి చాలా అంటే మన బాడీకి తగ్గట్టుగా అలా మౌల్ చేసేసుకుంటారు వినీల గారు సో ఫస్ట్ అసలు మీరు ఎప్పుడు వినీల గారి దగ్గరకు వచ్చారు ఎందుకు మీరు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలన్న ఆలోచన కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు వచ్చాయి ఫస్ట్ మాట్లాడుకుంది నేను ఆల్రెడీ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయిందండి కలిసి కలిసిన తర్వాత ఆల్రెడీ అంటే నాకు వెయిట్ ఎలా ఉన్నా సరే పొట్ట పాటు బాగా తగ్గట్లేదు అండి బాడీ అంత తగ్గింది కానీ పొట్ట తగ్గట్లేదు దాని గురించి మేము ఇప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ మంచి మంచి డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అన్ని చేస్తున్నాను పొట్ట కూడా తగ్గితే బాగుంటుంది అని ఆవిడ అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది డెఫినెట్ గా తగ్గిస్తా అని చెప్పడం జరిగింది నేను వన్ మంత్ అయిందండి జాయిన్ అయ్యి డైట్ ఫాలో అవుతా లైక్ అంత కూడా న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అండి ఫుడ్ లేదనకుండా కాకపోతే మార్నింగ్ నైన్ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు చెప్పిన డైట్ ఫాలో అవుతా తగ్గారు కామన్ గా మనం వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఒక ఆలోచన వస్తుంది అండి తిండి మానేయడం కానీ వినీల గారి డైట్ లో అసలు తిండి మారటం అన్న కాన్సెప్టే ఉండదు తినాలి హెల్దీగా హెల్దీగా తినాలి హెల్దీ వే లోనే తగ్గాలి అనేది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వచ్చినప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి వినీల గారి డైట్ అసలు మీరు ఎలా విన్నారు ఆవిడ గురించి నేను లైక్ మా వైఫ్ కి బాగా తెలుసు అండి ఆవిడ తనకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలా మంది తగ్గారు తగ్గితే తను నాకు చెప్పింది అనమాట ఇంకా తగ్గాలి నువ్వు అని నేను కూడా అంటే జనరల్ గా ఎప్పుడు ఈ డైట్ లు ఇవన్నీ చేయలేదండి నేను చాలా తక్కువ నేను బేసికల్ గా ఫుడ్ ఇది అనమాట బాగా నాకు స్ట్రీట్ ఫుడ్ అనే ఫుడ్ చాలా ఇష్టం ఎప్పుడు ట్రై చేయదు ఇంకా ఫస్ట్ టైమ్ లాస్ట్ టైమ్ నేను ఫిలిమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది డైట్ లో ఎలాగే తగ్గావు కాబట్టి ఇంకా తగ్గాలి ఆ పొట్ట అనేది తగ్గితే ఇంకా బాగుంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది అందుకని మా బైప్ చెప్పగానే అప్పుడు జాయిన్ అవ్వదా అనుకుని ఆవిడ అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేశారు ఏమేమి క్వశ్చన్స్ అడిగారు అసలు మిమ్మల్ని వినీల గారు ఆవిడ క్వశ్చన్స్ కన్నా తగ్గిపోతారు మీరు నేను చెప్పినట్టు చేస్తే గ్యారంటీగా తగ్గుతారు మీరు కాన్ఫిడెన్స్ గా నేను చెప్పినట్టు చెయ్యాలి అని చెప్పారు అండ్ ఆ డైట్ కూడా నేను ఫాలో అవుతున్నప్పుడు అంటే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ కాల్ చేసి మనం వెయిట్ ఎంత అడిగి ఆ వెయిట్ బట్టి మనం లైక్ ఏం చేయాలి డైట్ కూడా ఎవ్రీడే ఏ రోజుకి ఆ రోజు డైట్ ఇస్తారు ప్రతిరోజు మార్నింగే మన వెయిట్ ఆవిడకి చెప్పిన తర్వాత మనకి ఆవిడ వెయిట్ ఒక డైట్ షీట్ ఇస్తారు మన ఒక లైక్ ఏ న్యూట్రిషన్ అవసరం ఉంది దాన్ని బట్టి రోజు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్టికులర్ గా మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక జ్యూస్ తో స్టార్ట్ చేస్తా ఉండే ఇట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తర్వాత ఒక రోజు కాకరకాయ ఒక రోజు ఆనమ్మకాయ ఒక రోజు యాపిల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైక్ న్యూట్రిషన్స్ తో మనకి జ్యూస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో ఉన్న లైక్ బాదం గాని పిస్తా గాని అంటే కొంచెం స్వీట్నెస్ కోసం ఒక్కోసారి ఖర్జూరం అంజీరు ఇవన్నీ ఇస్తారా ఇవిటో జ్యూస్ కూడా చాలా డెలిషియస్ గా ఉంటుంది తాగడానికి అండ్ బాగుంటుంది ప్లస్ హెల్తీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ జ్యూస్ ద్వారా మంచి మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఎందుకంటే మనకు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలాగ అవసరం కొంచెం హెల్తీ న్యూట్రిషన్స్ తో లైక్ న్యూట్రిషన్స్ అన్ని ఉండి ఒక మంచి జ్యూస్ బాగుంటుంది ఆ జ్యూస్ తో స్మూతీ తో స్టార్ట్ చేస్తాం రైస్ అండి ఎప్పుడు రైస్ రైస్ తప్ప వేరే తిన్నాం చాలా తక్కువ అంటే కొంచెం సార్లు కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇస్తారు ఒక్కోసారి అంటే మేబీ ఒక బెండకాయ కర్రీ ఉంది అనుకోండి ఆ బెండకాయ కర్రీ ఎక్కువ నైన్టీ పర్సెంట్ ఉండి మేబీ నైన్టీ ఫైవ్ ఒక స్పూన్ రైస్ 
ఒక్కసారి ఇడ్లీ ఒక సింగిల్ ఇడ్లీ అంటే మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా అవసరం కాబట్టి ఒక రోజు ఒక సింగిల్ ఇడ్లీ లేకపోతే ఒక సింగిల్ దోశ అలా కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉండేలాగా మరి మీరు అన్నారు ఒక స్పూన్ రైస్ నైన్టీ పర్సెంట్ కర్రీ వేసుకుంటానండి ఆకలి లేదా మళ్ళీ మీకు మరి డే ఎలా గడిచి జనరల్ గా స్టార్టింగ్ లో వేసేదండి ఎందుకంటే నాకు ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు బాగా చేయగలిగేవాడి అండి సిక్స్ సెవెన్ వరకు ఆ సెవెన్ టు నైన్ చాలా టఫ్ పడుకునే ముందు బాగా టఫ్ గా అనిపించేది అప్పుడు ఆకలి బాగా అనిపించేది అండి ఆ టైంలో కంట్రోల్ చేసుకోవడమే ముఖ్యం మళ్ళీ అంటే ఆ ఆకలి టైంలో ఎలా కంట్రోల్ చేసుకునే వాళ్ళు ఫ్రూట్ కూడా కొన్ని కొన్ని సార్లు సజెస్ట్ చేస్తారు అంటే ఒకటి వాటర్ మెలన్ తినమంటారండి లేకపోతే మక్కన పాప్కార్న్ గానీ ఏదన్నా ఫిల్లింగ్ అంటే ఆ టైంలో ఆకలి అనిపిస్తే అవి తినేవాళ్ళు రైట్ మరి నిద్ర గురించి కూడా ఖచ్చితంగా మాట్లాడుకోవాలి వారు ఎప్పుడు ఎక్కువగా స్లీప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటారు మనం ఎలాంటి ఫుడ్ కన్నా కూడా ఎక్సర్సైజ్లు వీటన్నిటికన్నా కూడా వినిలే గారు మరి మీకు స్లీపింగ్ ఎలా ఉండేది నిద్ర పట్టేదా ఆకలి అనిపించిన స్టార్టింగ్ కొంచెం కష్టం అనిపించింది ఎందుకంటే మన రైస్ అలవాటు అయిపోయి అన్ని అలవాటు అయిపోయి మేబీ ఒక వన్ వీక్ తర్వాత నిద్ర కూడా బాగా పట్టడం స్టార్ట్ చేసా బాగా నిద్ర బాగా పట్టింది ఓకే ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ ఉండేదా ఎయిట్ అవర్స్ కంపల్సరీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచినప్పుడు అప్పుడు ఎలా ఉండేది మార్నింగ్ చాలా బాగుంటుంది అండి మెయిన్ థింగ్ మనం యాక్టివ్ ఉంటాం అండి ఈ డేట్ లో ఎవ్రీ డే ఫైవ్ కి లేచిపోయి ఉండండి మామూలుగా అయితే సిక్స్ సెవెన్ కి లేస్తాను ఈ డేట్ లో నాకు ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకి మార్నింగ్ ఏ లేకపోవటం ప్లస్ బాగా యాక్టివ్ ఉంటాం అండి లైక్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏమైనా చేసే వాళ్ళ మీరు ఎక్సర్సైజ్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే జిమ్ అయి జాయిన్ అవుతుంటే వద్దన్నారు అండి వన్ టూ మంత్స్ తర్వాత కొంచెం డైట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి తర్వాత బాడీకి కష్ట కొంచెం ఇది మనం అయిన తర్వాత చేయటం బెటర్ స్ట్రెస్ అనేది జిమ్ కంటే ఎక్కువ వాకింగ్ లేకపోతే మన బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్పారండి చేయమని బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ మార్నింగ్ లెగ్ గానీ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేసి ఈ వన్ మంత్ లో అంటే కామన్ గా మనం ఎక్కడ ఏదన్నా అపాయింట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎవరైనా కలిసినప్పుడు డాక్టర్స్ విషయానికి వస్తే మళ్ళీ ఎప్పుడో కానీ మళ్ళీ వాళ్ళతో టచ్ లో ఉండం కానీ వినీల గారు ఎలా అంటే మీతో టచ్ లో ఉన్నారా ఎప్పటికప్పుడు కనుక్కున్నారా లేదా ఎవ్రీ డే ఫాలో అప్ ఉంటుంది ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ అండి ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ లైక్ మనం వెయిట్ ప్రతిరోజు మనం వెయిట్ చూసుకుని ఆ వెయిట్ ఆవిడ పెట్టాలి ఓకే ఓకే ఆ వెయిట్ పెట్టిన వెంటనే దాన్ని బట్టి ఆ వెయిట్ చూసుకుని దాన్ని బట్టి ఆ డైట్ షీట్ ఇస్తారు ఎవ్రీ డే ఓకే ఏ రోజుకి ఆ రోజు మనకి మన వెయిట్ మనం కూడా వెయిట్ మెసేజ్ పెట్టాలి ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలనేది లిస్ట్ ఇప్పుడు మాత్రం ఓపెన్ గా చెప్పండి కృష్ణుడి గారు ఎప్పుడైనా మీకు మధ్యలో చిరాకేసి వద్దు బాబో ఈ డైట్ ఇంకా నేను ఆపేస్తాను తింటేనే బాగుంది నాకు లా ఉంటే ఉండాలి అని అనిపించిందా లేదులేండి అంటే ఫస్ట్ లో అనిపించేది కానీ తర్వాత అలవాట్ అయింది అలవాటు టైం పడుతుంది ఎవరికైనా ఒక వన్ వీక్ సెవెన్ ఎయిట్ డేస్ ఉంటుంది కానీ తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది ఓకే అలవాటు అవుతుంది అందుకే నాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫుడ్ అలవాటు తినడం అలాంటిది ఆ డైట్ లో కూడా లైక్ ఫిష్ తినొచ్చు అండి ఎగ్ తినొచ్చు లైక్ ఈ ప్రోటీన్ సంబంధించినవి చాలా ఇస్తారండి లైక్ అవి అన్ని టేస్టీగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ డే ఫిష్ ఉంటుంది అండి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఫిష్ ఉంటుంది వైట్ ఎగ్స్ ఉంటాయి ప్లస్ ఆమ్లెట్ లో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్పినాచ్ రెడ్ క్యాబేజ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ అవి కూడా మిక్స్ చేసుకుని ఆమ్లెట్ వేసుకోవటం ఒక్కొక్కసారి టైం పడుతుంది అండి ఒక నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకొంచెం బాగా చేయగలుగుతాను సో వన్ మంత్ లో మీరు సెవెన్ కేజీస్ వెయిట్ లాస్ అయ్యారు ఎన్ని ఇంచెస్ తగ్గారు ఫోర్ ఇంచెస్ తగ్గారు ఫోర్ ఇంచెస్ స్టార్టింగ్ ఎప్పుడైతే వచ్చి నేను ఇంకా వెయిట్ లాస్ జర్నీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను వినిల గారిది అన్న రోజు అండ్ వన్ మంత్ ఈ రోజున మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఏమనిపిస్తుంది కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను ఎందుకంటే లైక్ చేయగలను నేను కూడా ఎందుకంటే నేను అంటే త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో ఒక మినిమం సెవెంటీన్ కిలోస్ అన్న తగ్గాలి అని అనుకుంటున్నాను అండి తగ్గలుగుతారు ఫస్ట్ మంత్ తగ్గుతారు తర్వాత నుంచి అంత ఫాస్ట్ గా తగ్గదు 
ఆ తర్వాత నుంచి మేబీ కొంచెం ఎక్సైజ్ అయ్యి స్టార్ట్ చేసి మిక్స్ చేసి తగ్గిందని చెప్పారు ఫస్ట్ మంత్ కొంచెం ఫాస్ట్ గానే తగ్గుతుంది ఆ తర్వాత నుంచి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి చాలా అంత అసలు మేబీ ఇంకా నా గదిలో థైరాయిడ్ ఇష్యూ ఒకటి ఉందండి బాగా థైరాయిడ్ ఎక్కువ లైక్ ఇది వరకు టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ వరకు వాడి ఉండండి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఎంజీ వచ్చాను మేబీ ఆ మెటబాలిక్ రేట్ కూడా మిగిలిన అంత ఫాస్ట్ గా ఉండదు నాకు అందుకని అవి కూడా మేబీ డైట్ లో లైక్ పౌడర్స్ సన్ ఫ్లవర్ సీడ్ పౌడర్ పంప్కిన్ సీడ్ పౌడర్ కూడా అవి కూడా కొన్ని కొన్ని అట్లు మిక్స్ చేసి మన దానికి తగ్గట్టుగా డైట్ అయిస్తున్నారు తీసుకోవాలండి ఇంకా టైం పడుతుంది బాగా ఎప్పుడు నుంచో లాస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉందండి బాగా ఎక్కువ ఉంది అలా థైరాయిడ్ ఆల్మోస్ట్ అయినా కూడా మీరు వెయిట్ లాస్ అయ్యారు మిగతా వాళ్ళ ఏమన్నా వాళ్ళ జర్నీస్ అవి విన్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు వాళ్ళు ఎంత వెయిట్ లాస్ అయ్యారు ఎంత ఇప్పుడు మీ గురించి కూడా అలాగే చెప్పుకుంటున్నారు అందరు అంటే టైం పడుతుంది నాకు లైక్ మంచి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ తర్వాత ఇన్షర్ట్ చేస్తే స్టమక్ బాగా ఫ్లాట్ గా ఉండాలి అదే కోరిక ఉంది ఆ కోరిక తీరుతుంది అని అనుకుంటున్నాను ఇలాగే అందరూ డ్రీమ్స్ పెట్టుకుంటారండి ఎందుకంటే మనకి ఎప్పుడైతే పొట్ట ఎక్కువ ఉంటుందో బట్టలు కూడా అందరికీ దొరికినట్టు దొరకండి మంచి మంచి బట్టలు దొరకవు ప్లస్ అవి ఇక్కడ లూజ్ గా ఉండి ఇక్కడ టైట్ గా ఉండి బాడీకి అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫిట్ గా ఉండదు అండి చాలా మంది ఆ ఫిట్ గా ఉన్నప్పుడు చూసినప్పుడు మనం కూడా అలా వేసుకోవాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడైతే మేబీ నా కోరిక మేబీ మంచి ఫిట్ గా ఉండి మంచి మంచి ఇన్షర్ట్ చేయాలండి ఇన్షర్ట్ చేసి ఆ రోజులు రాబోతున్నాయి త్వరలో అయితే ఇక్కడ కింద ట్యాగ్ లైన్ ఏంటంటే మనం ఎంత డెడికేటెడ్ గా చేసాము అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది బట్ దట్స్ గ్రేట్ అండి మీరు ఇప్పటి వరకు చాలా అంటే ఏ ప్రయత్నాలు చేయకపోయినా ఒక నమ్మకంతో వచ్చారు మెటబాలిక్ రేట్ అంత మిగిలిన ఫాస్ట్ గా తగ్గదు కాబట్టి మేబీ టైం పడుతుంది అందరికి త్రీ మంత్స్ పడితే నాకు ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది అలా నెమ్మదిగా తగ్గదు ఏదో అంటారు కదా అప్పటికప్పుడు వచ్చింది ఏదో ఎక్కువ రోజులు నిలవదు అన్నట్టు అలా నెమ్మదిగా తగ్గితే ఆబ్వియస్లీ అది బాగుంటుంది హెల్దీ వే లో తగ్గడమేనండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వినలి గారి డైట్ లో మెయింటెనెన్స్ లో కూడా ఒకవేళ మనం కేజీ నెల రెండు కేజీలు పెరిగినా మళ్ళీ ఆవిడ చెప్పే డైట్ తో నార్మల్ అయిపోతాం సో అంత ఎక్కువ పెరగము తిన్నా కూడా అది నా ఎక్స్పీరియన్స్ అది నాకు తెలుసు స్లో అండ్ స్టడీ అండి స్లో గా స్టడీ గా తగ్గితే లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటుంది అనేది ఇప్పుడు గారు ఈ కుకింగ్ అంటే వంటలు కర్రీస్ గానీ లేకపోతే ఈ జ్యూసెస్ ప్రిపేర్ చేయడం గానీ కష్టంగా అనిపించాయి మీకు ఎందుకంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క వెరైటీ చెప్తారు కదా వినల్ గారు సో ఎలా ఈ ప్రిపరేషన్ అంటే డెఫినెట్ గా రెగ్యులర్ రెగ్యులర్ మనీ డిఫరెంట్ కాకపోతే ఆవిడ ప్రతి దాంట్లో కూడా డిస్క్రైబ్ చేస్తారండి లైక్ ఇలా తాలింపు వేసుకోవాలి ఇందులో పచ్చిమిరపకాయ కారం పదులు పచ్చిమిరపకాయ వేసుకోవాలి బాయిల్ చేసి దాన్ని ఇలా సార్ట్ చేయాలని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రతి దానికి ఉంటాయి జ్యూస్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి విత్ ఫోటోగ్రాఫ్ తో బాయిస్ విత్ ఫోటోగ్రాఫ్ తో నట్స్ లో ఏమేమి ఉండాలి అని మా మేడ్ కూడా తను ఈజీగా లైక్ అవన్నీ చూసి ఈజీగా చేయగలిగింది మెయిన్ అంటే మాకు ఆశ్చర్య కలిగింది ఏంటంటే నాకు తను త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత తెలిసింది తను కూడా ఇదే డైట్ ఫాలో అవుతుంది మమ్మల్ని చూసాను ఇదే డైట్ ఫాలో అవుతా అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే రైస్ ఎక్కువ తింటారు అసలు రైస్ కాకుండా వేరే తినరండి వాళ్ళు అలాంటిది ఈ డైట్ లోకి రావటం ఈ డైట్ ఫాలో అవటం ఎప్పుడన్నా బాగా తక్కువ అయినా చిన్న కప్పు రైసు తినాలనిపిస్తే అలా తిని ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ కేజెస్ తగ్గిందండి మా అందరికే షాపింగ్ అండి తను ఏంటంటే అరౌండ్ సిక్స్టీ అయితే అంత ఉండేదండి ఇప్పుడు సిక్స్టీ త్రీకి వచ్చింది అంటే ఎవ్రీడే నేను చూసినప్పుడు తను కూడా వెయిట్ చూసుకుంటుంది అనమాట ఏందండి చక్కగా నేను కొన్ని అయితే సర్ప్రైజ్ అయ్యా మేము జస్ట్ ఇది వినల గారే చెప్పారు జస్ట్ ఆవిడ టిప్స్ విని ఎవరో కూడా తెలియదంట టిప్స్ విని పద్దెనిమిది కేజీలు వెయిట్ లాస్ అయ్యారు చూసాను మనం వీడియో చూసాను అసలు మామూలు అందరూ షాక్ అవుతారు అమెరికా నుంచి ఎవరో ఒక ఆవిడ కూడా తగ్గారు చాలా మంది అండి అంటే అంటే ఈజీ అండి అంటే మనకి చాలా మంది మనం ఏమనుకుంటా ఉంటే తగ్గటం కష్టం ప్లస్ అంటే ఆ మైండ్ సెట్ కూడా ఉండదులేండి ఇప్పుడు మనకి ఆ మైండ్ సెట్ మనిషికి అనిపించాలి తగ్గాలి మనకి 
అది రావటం వచ్చిందంటే డెఫినెట్ గా ఎవరన్నా లైక్ ఇలాంటి డైట్ ఎందుకంటే తగ్గటం రకరకాల ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి మేబీ నేచర్ క్యూర్ అని ఇవన్నీ అవి చేస్తే అనేది ఇమీడియట్ గా బౌన్స్ అయిపోతాం అనమాట ఇలా ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ గా మంచి ఫుడ్ తింటూ హెల్తీ ఫుడ్ తింటూ తగ్గటం అనేది డెఫినెట్ గా మంచి విషయం ఇంకొక క్వశ్చన్ మీకు డైట్ చేసేటప్పుడు ఈ వన్ మంత్ లో స్టార్టింగ్ లో కావచ్చు ఎప్పుడైనా మొహం ఇలా పీక్ పోయినట్టు నీరసంగా అనిపించడం కానీ అబ్బా అనుకుంటూ అలా ఏం లేదండి స్టార్టింగ్ వన్ టూ డేస్ రోజు మనకి నాకు ఏంటంటే మిడ్ నైట్ కూడా వెళ్ళి ఎక్కడో స్ట్రీట్ ఫుడ్ తింటాం అలా డిఎల్ దగ్గర లేకపోతే ఎక్కడ ఇడ్లీ దోశ ఏదో ఒకటి లేకపోతే చార్మినార్ అలా డిఫరెంట్ ప్లేస్ లకి వెళ్ళి అది ఫస్ట్ మూడు నాలుగు రోజులు చాలా కష్టం చాలా కష్టం అనిపించింది నేను ఆవిడకి చెప్పాను కూడా అది బాబా ఏంటంటే తలపాటు వచ్చేస్తుంది అని కానీ లేదండి మీకు ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది అలవాటు అవుతుంది వన్ వీక్ కన్నా అంటే బాగా మీకు అలవాటు కదా ఫుడ్ తినటం టైం పడుతుంది పర్లేదు మీరు స్లోగా అంటే ప్రతిదానికి కూడా ఆవిడ మెయిన్ కాన్ఫిడెంట్ ఇస్తూ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తో పాటు చేయగలరు మీరు కంగారు పడకుంటే ఒక రోజు ఇలా అనిపించిన మళ్ళీ మీరు అందులో ఒక ట్రాక్ లోకి వచ్చేస్తారని చెప్పడం టైం పట్టింది అండి ఒక నాకు ఒక ఫైవ్ డేస్ త్రీ ఫోర్ ఫస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ తలపోటు వచ్చేసినట్టు స్టార్టింగ్ అండి అంటే బాగా మనకు అలవాటు ఉండే అంటే తర్వాత నుంచి బాడీ సెట్ అయింది బేసికల్ గా ఏంటంటే నాకు అన్నిటికంటే నాకు వెయిట్ మెయిన్ పెరగడానికి నేను బాగా స్వీట్ లవర్ అండి స్వీట్స్ నాకు తెలిసింది ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మంత్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ కిలో స్వీట్స్ తింటాను ఎవ్రీ మంత్ చాక్లెట్స్ స్వీట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ అలాంటిది మెయిన్ అది మానేయగలిగాను అండి అంటే మొన్న ఒక రోజు నేను అనుకున్నాను ఇది ఒక రోజు మనం రోజుకి ఫోర్ ఫైవ్ టీస్ తాగుతాండి మామూలు టీ కాఫీలు దానికి రోజుకి స్పూన్ ఉన్న లెక్క వేసుకున్న నెలకి ఎంత సేవ్ చేస్తున్నాం అనేది లెక్క పెట్టుకుంటే దానివల్ల ఎన్ని క్యాలరీస్ పెరుగుతున్నాయి అవి కూడా బాడీకి అసలు మంచిది కాదు కాబట్టి మనకి ఆ స్వీట్ అనేది లేదండి ఒకవేళ మనకి ఎప్పుడన్నా అనిపించిన డేట్స్ తినమంటున్నారు లేకపోతే అంజీర్ తినమంటున్నారు అండి లేకపోతే లైక్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి తినటం వల్ల అవి కూడా బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నాను అండి ఎప్పుడైనా లైక్ అలా క్రేవింగ్ ఉంటే ఎప్పుడైనా ఆంజీరి అలాంటివి తింటాం సో ఫైనలీ మీలా ఇంకా ఇంకా కొంతమంది ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు డైట్ ఫాలో అవుదాము వద్దా అసలు మనం తగ్గుతాము తగ్గము అందరి బాడీలో ఒకలా ఉండవు కదా అని అనుకునే వాళ్ళకి వినల గారు డైట్ ఫాలో అవుతూ మీరు కూడా వెయిట్ లాస్ అయిన మీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఏం చెప్తారు డైట్ ఫాలో అవుట్ అంటే ఫస్ట్ అది మన మైండ్ సెట్ అండి అంటే లైక్ హెల్తీగా ఉంటే అందరికి బాగుంటుంది ఫిట్ గా ఉంటే డెఫినెట్ గా అంత కష్టం కాదు ఈజీయే కాకపోతే లైక్ ప్రాపర్ డాక్టర్ బెనెల్ లాంటి ఆవిడ లాంటి డాక్టర్ గైడెన్స్ లో డెఫినెట్ గా లైక్ మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్స్ తో మంచి టేస్టీగా డెలిషియస్ గా ఉండి ప్లస్ మన హెల్తీగా లైక్ డెఫినెట్ గా అవటానికి అందరికి కూడా సాధ్యమే సో ఆల్ ది బెస్ట్ అండి మీ కోరిక ఏదైతే ఉందో నేను కూడా టక్ చేసుకోవాలి ఫ్లాట్ టమ్మి కనపడాలి అని ఆ కోరిక నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నాను మీరు అలాగే వినిల్ గారు ఒక ఫొటోస్ దిగి మాకు చూపించాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను సెవెంటీ డేస్ ఛాలెంజ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను నేను న్యూ ఇయర్ కి న్యూ లుక్ లో కనబడదా అనే ఒక కోరిక సో చూసారు కదా కృష్ణుడు గారికి హెల్త్ ఇష్యూ కూడా అంటే పర్టికులర్ గా థైరాయిడ్ ఉంది అని కొంత మెడిసిన్ కూడా వాడేవారు కానీ ఆ మెడిసిన్ ఎంజీ తగ్గింది నేను ఈ డైట్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు అని చెప్పారు కేవలం థైరాయిడే కాదండి ఇప్పుడు మనం ఫిమేల్ లో చూస్తున్నటువంటి పీసీఓఎస్ కానీ లేకపోతే ఇతర ఇతర సమస్యలు ఏమున్నా కూడా డయాబెటీస్ కావచ్చు వీళ్ళు చాలా మంది ఎవరైతే వినల గారి డైట్ ఫాలో అవుతున్నారో హెల్దీ వేలో ఆహారం తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళు అలా హెల్దీ వేలోనే మిగతా అనారోగ్య సమస్యలను తగ్గించుకుని వెయిట్ కూడా తగ్గుతూ ఉన్నారు కృష్ణుడు గారు అయితే ఏకంగా ఏడు కిలోల వెయిట్ లాస్ అయ్యారు వన్ మంత్ లో ఫోర్ ఇంచెస్ లాస్ అయ్యారు సో తన టార్గెట్ ఉంది దగ్గర దగ్గర ఒక ఫైవ్ మంత్స్ వరకు ఖచ్చితంగా కంటిన్యూ చేస్తాను అంటున్నారు మనం వన్ టూ మంత్స్ చేస్తే అది మన బాడీకి అలవాటు అవుతుంది కాబట్టి ఆ హెల్దీ ఫుడ్ నేను తీసుకుంటాను డెఫినెట్ గా ఒక రోల్ మోడల్ గా నిలుస్తానని చెప్తున్నారు సో వారికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ మీరు కూడా వినల గారి డైట్ ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి ఫుల్ డీటెయిల్స్ తెలుసుకోండి ఇ